За сан бяцхан уу өнөөдрийн дугаараар демократийн талаар ярилцах болно. Тэгэхээр демократ гэж яг хинсэн бэ гэвэл тэрээр яг л бусдын айдаф нэгэн философч а гэхдээ хорвоо ертөнц альва зүйлсийн мөн чанарыг бүтцэг атмын онлоор тайлбарлаж гараа бусдаас илүү онцгой болж байгаа юм аа. Хүний сэтгэхүүн ухамсраас бүрэлдэн бий болсон айдас аимшгийн мэдрэмжүүдийн хамгийн ноён оргилцэг нь эрт цаг үеэс эхлээд хи үзэгдэл буюу сүнс бол байж ирсэн. А тэгэхээр демократ бол сүнс буюу хи үзэгдлүүдийг энэ ертөнц дээр оршин байдаг гэдгийг шинжлэх ухааны үүднээс тайлбарласан маш цөөхөн хэсэг эрдэмтэд болон философчдын төлөөлөл гэдгийг энд юуны өмнө хэлэх хэрэгтэй гэдэг итгэлтэй байна. А гихтэй сүнсийг шашны номлуудад хизээч устаж үгүй болдоггүй мөнхийн чанартай нэг бийнээс гараад нөгөө бийд орж одоо хойд төрлийг олдгоо гэж үздэг бол энэ нь демократийн хувьд багц зэрэг ара өөр ойлголттой байсан. За тэрээр юу гэж үзэж байсан бэ гэвэл энэ окторгуй ертөнцөд бол мөнхийн зүйл гэж үгүй яг л үүний адил сүнс ч гэсэн үрд мөнх оршин тогтнохгүй хүн нас барсны дараагаар хүний сүнс задарч устаж өөрийнхөө мөн чанарыг алдаж үгүй болдог гэдэг тийм ойлголтыг уд гаргаж ирсэн байгаа. Учир нь демократ сүнсийг атмын онлоотой холбон тайлбарладаг байсан бөгөөд энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл сүнснүүд өөрсдийн сүнслэг биесийн атмос бүрэлдэн тогтдгоо гэсэн ойлголт юм аа. А өөр өөр хэлбэл хүн нас барах юм бол тэр хүний сүнс биесээ халин гарч олон мянган сая жижиг атмуудад хуваагдаад өөр шинээр бүрэлдэн бий болж байгаа хүний эсвэл амьд биетийн сүнсийг бий болгохоор тэр атмууд өөр өөр тийшээ таран оддгоо гэсэн ойлголт юм аа. За задлаа тайлбарлавал нас барсан хүний сүнс олон сая жижиг атмуудад хуваагдаж шинээр бүрэлдэн шинээр сүнсийг бүрэлдэн бий болгодгоо гэж ойлгож бол болохоор байгаа. Тэгэхээр демократийн үзэл баримтлаар бол энэ ертөнцөд ерөөсөө атмууд болон хоосон орон зайнаас өөр мөнх зүйл гэж юу ч үгүй болж таарч байгаа юм аа. За тэгэхээр демократийн сүнсний талаарх атмын онол зарим талаараа бас шашны үзэл баримтлал сургаалуудтай бас баг зэрэг таарч байдаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл жишээлбэл шашнаар бол хүний энэ махан би нас барсны дараа хүний сүнс биенээсээ халин гараад дараагийн төрөл рүүгийн оддог бол демократийн зарчмаар бол мэдээч энэ би нас барсны дараа сүнс нь олон жижиг атомд хуваагдана а гихтээ хамгийн гол нь энэ хуваагдах хуваагдаж одоо тарч бутрах явц та өмнөх махан биенийх оюун санааных мэдээллийг гээдэг өөрөө ингэж тав тав тийшээ задарч өөр өөр бисийн сүнслэг атмуудтай нэгдэж байгаа болохоор өмнөх мэдээллүүдээ баг багаар гээж алдаад нэг ёсондоо өмнөх оюун ухаан тэр чигээр арчигдаж үгүй болдгоо гэсэн ерөнхий ойлголт байгаа юм аа. А гэхдээ энэ чи яг нэг зүйлийг бас тодруулан хэлэх хэрэгтэй. Нэг атом хоёр хуваагдна гэж байхгүй. Атом бол ерөөсөө яг л яг яаж байсан яг тэр чигэрэл байна. Яг энийг бас ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр демократийн үзэл баримтлаар бол атом гэдэг нь өөрөө бол хизээч устаж үгүй болохгүй мөнхийн чанартай гэдэг ойлгосон. А альва зүйлс байгаль дээр альва зүйлс устаж үгүй болоход тэдний атомууд бас тав тав тийшээ саран тарин таран саринддгийг бол ойлгосон. А тэр тарч саринсан атомууд өөр хоорондоо нийлээд энэ ертөнц дээр дахин бий болж байгаа тэдгээр зүйлсийг бүрэлдүүлэхээр хоорондоо нийлэн цуглуулдаг. Яг энэ ойлголтыг бол ойлгох хэрэгтэй. А тэгэхээр бүх зүйлийн мөн чанар учир шултгаан үр үндэс уурхаа бол ерөөсөө ганцхан атомс гэсэн үг байгаа. За тэгэхээр нэг зүйлийг бол маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол аль дээр үед буюу манай ирний өмнөх 400 оны үеийн судалгааны ажил юм шүү. Тэгэхээр альва манай ертөнцийн энгийн юм сүзэгдэл болон сүнслэг биетийн атмын үйл явц мөн чанар бол ерөнхийдөө иймэрхүү зарчмаар явагдаж байна. А гэтэл 1880 онд буюу энэ үйл явдлаас бараг 2200 гаруй жилийн дараа Английн хиймч Далтон гэдэг хүн атмыг шинжлэх ухааны төвшөнд гаргаж ирсэн байдаг. А энэ нь яг ямар ойлголт байсан бэ гэвэл атм нь хизээч мөхөж үгүй болдоггүй юм байна. А бас шинээр бүрэлдэн бий болохгүй. А хамгийн сүйлт буюу гуравт атм хизээч хуваагдахгүй. Өөр өөр хэлбэл нэг атм хизээч хоёр болж хуваагдахгүй юм байна гэдгийг бол батлаж өгсөн байгаа. А батлсан гэхээсээ илүүтэйгээр одоо аль дээр үед 2200 жилийн өмнө демократийн хэлж байсныг одоо батлан харуулсан үйл явдал болж байгаа юм аа. Тэгэхээр 
айл дээр үед буй тэр 2200 жилийн өмнө шинж тухайн хөгжөөгүй тэр буура цаг үед демократ хэрхэн ийм нарийн зүйлсийг олж мэдсэн бол үнэхээр гайхалтай баг онцсог хэвэр байгаа гэж хэлэхэд бас буруутахгүй а гэхдээ нэг зүйлийг үнд сануулах хэрэгтэй бидний энэ хэмжээст атом хэрхэн задарч хуваагдаж байгааг баталсан хэдий ч демократын сүнслэг биесийн атомын хуваагдлыг бол одоо хүртэл хараахан батал чадаагүй байгаа тэгэхээр үүнийг үнэн худал хэсгийг баталхын тулд хүн төрлөгдөн эрдэмтэд хамгийн ихэвч сүнс гэж бодтоор байдаг эсхийг бол батлах шаардлагатай болж байгаа юм аа. За тэгэхээр энэ сэтгэвэг цааш нь илүү дэлгэрэнгүй судалж ярилцсанаа гэх юм бол химийн шинжлэх ухаан, их тэсвэртийн онол, электрон, нейтрон, протон, нэгэл бүү юм зэргээр одоо цаашаа явж өгнө. Тэгэхээр би өөрөө бас тийм хиймч мэрэгчтэй хүн бол биш. Тэгээд ерөнхий онолын төвшнийл мэдлэгтэй хүн гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол атмын үйл ажиллагааны одоо бүтцийн талаар бүтцч байх үйл ажиллагаа хуваагдлын талаар ерөнхий ойлголтыг бол би өг чадсан гэж бол энэ чинь өөрийгөө үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ сэтгэвэг бол энд хүргээ тааи. Цаашаа үргэлжлүүлэн дэлгэрэнгүй судлах хэсэг нь бол мэдээж та бүхний өөрсдийн сонголт байх болно. Өөр өөр хэлбэл гагцгүй та бүхний сэтгэлийн чин зориг мэднэ. За тэгэхээр манай демократ зөвхөн атантай ноцлосоор байгаад энэ насыг илэлсэн юм аа гэвэл бас үгүй юм аа тэрээр одоо хөрвөх чадвар маш сайтай олон талын мэдлэг маш гүнзгийн мэдлэг олон талын маш гүнзгийн мэдлэгтэй юмсийн бүтц мөн чанарыг онлын төвшин тайлбарладаг тийм агуу тийм суут хүн байсан юм аа демократ бүр одоо ёс суртхууны бичиг сансар огтргоо ба дэлхийн онол байгаль ба хүний онол бүтэц сүнс болон логик арифметикийн хуйлууд яруу найраг хил бичгийн дүрм техник анагаах ухааны бичвэрүүд тэр ч битгэл одоо стратегийн судалгааны бичиг баримт гэх мэт одоо 60 гаруй төрлийн тийм судалгааны ажил хийж тэр бүхнээ ингэж баримтчлан үлдээсэн байдаг а тэгэхээр Ёс тоног ивсэн шитэн бүрдсэн хүн гэж барг демократик хэлсэн дээ. Тэгэхээр нийгмийн шинжлэх ухааны хувьд нийгмийг бурхад биш гагцхүү хүмүүс өөрсдөө бүтээсэн тул энэ нийгэмд байгаа нийгмийн олон институцүүд өөрсдөө өөр хоронд харилцаанд орж байж нийгэм цааш оршин тогтдөнгөө гэдэг тийм үндсэн ойлголт байгаа. Энэ мэдээч аа гихтээ үүн дээр нэмээд нэг зүйл хэлсэн нь нийгэмд хэдий сайн сайхан зүйлсийг хийлээч гэсэн санамсаргүй байдлаар муу зүйлс ургам гарах тохиолдлууд бас байдаг. А тиймээс сэтгэл хөдлөлөөн барьж үр дүнг нухацтай анзаарын шинжиж өөр өөр хэлбэл 7 хэмжиж нэг октлоо гэдэг тийм дүрмийг баримтлаа гэж сургасан байдаг. А жишээлбэл нийгмийн сайн сайхны төлөө хүүхдийн асрамжийн газарт хандив өгдөг байлаа гэж бодъё. А гэтэл тэр асрамжийн газраас өсөн торинсан нэгэн хүүхэд 900-ны цуут цуврал алуурчин болон бас хүмүүжийг хинч өгүүсгэхгүй энэ бол бас жоохон тэнэгч гэсэн сайнаас сансаргүй байдлаар муу зүйл ургам гардгийн нэгэн бодит жишээ юм аа. За үүн дээр нэмээд манай демо бол бас янз янз зүрийн юм бас ярина. А жишээлбэл гэрлэлт бол хүн бүхний заавал хийх ёстой зүйл биш ээ гэдэг тийм үзэл баримттай байсан. А энэ үзэл баримт нь манай 900-ны суд эрдэмтэн философч Сократийн гэрлэлт бол гим нүгэл. А гэхдээ хүн бүхний зайлшгүй туулах ёстой гим нүгэл гэдэг үндсэн зарчимтай бол бас зөрчилдөж байгаа юм аа. Тэгэхээр яг энэ хувьд энэ яг энэ асуудлаар бодоод үзэхээр бас манай демократын хэлдэг бас нэг талаар зөв гэр бүлтэй болоогүй хүмүүс зөндөө байдаг. Тэгэхээр манай демо бас тайлбарласан байгаа юм та ягаад гэрлэлт нь одоо хүн бүхний одоо үүрэг хариуцлага биш юм бэ гэдгийг а тэгэхээр юу гэж үзсэн бэ гэвэл гэр бүлтэй болно гэдэг нь бол мэдээж цаг завгүй болно. гэр бүлтэй цаг зав зарцуулна гэсэн үг а тэр нь юу ямар цаг завыг хумсалах вэ гэвэл өөрийгөө хөгжүүлэх сурч боловсрох тархаа сэнэглэх оюун ухааны чадвархаа нэмэгдүүлэх нийгэм болон бусдын сайн сайхны төлөө альва үүсэх их тэр цаг завыг бол үгүй хийдэг а тийм ч утгаараа гэрлэлтийг оошоодгүй гэж үзсэн байгаа а зарим талаараа бас энэ бас үнний ортой за ортой ч байх угаас үнэн зүйлтэй а тэгээ ийм болохоор демо ерөөсө хүүхэд өрчилж авсан баг дээрээ гэж үздэг байсан. А бас нэмээд сонирхуулаад хэлэхэд бол ерөнхийдөө манай демократ махан биеийн жаргалыг бол үндсэндээ ортос мартсан хүн гэж бас 
хэлж болохоор байгаа. За ингээд манай авторт демократ манай ирний өмнөх 390 онд буюу одоо ирэн насан даа бол таалал төгссөн байдаг. Түүний өглийг философч Марк Аврели өөрийнхөө эргэцүүлэл гэдэг номондоо бичгтэй бол одоо шууд утгаараа ойлгохдоо бөөс эсвэл шимэгч орхондоо баригдсан ч өгсөн гэж бол ерөнхийд ойлгохдохоор бичсэн. А гихтээ яг гар бичмэлийг нь унших юм бол өөр нэг төрлийн бөөс демократик авчихлаа гэж бичсэн байдаг. Тэгэхээр энэ нь бас зүгээр нэг бөөс гэдэг нь одоо зүгээр нэг зүүрлэл байсан байж бас магадгүй байгаа. Үүн нэг бол одоо бол нэгэнт учрын олж тайлхаасаа бол өнгөрсөн. За за энд хүрээд ерөөсө дуусах юм. Баг өөрийнхөө сувгийнхан нэрийг философийн сувгаас болгоод солилцож бол баг таарах юм шүү. За тэгтээ ийм ч үл хизэж болохгүй би ерөөсө хизэж солихгүй яг энэ түүхээр явна. А харин философчдын энэ сувгурал тун удахгүй бас дуусах төгч байгаа гэдгийг хэлэхэд их таата байна. зарим хүмүүст нь бас таатай байж магадгүй а заримд нь бас жоохон таатан шүү гонсгор байж бас магадгүй за за яриа тавил юу нь бах юм яриа л бах юм шиг энэ тэгэхээр энд хүрээ дуусах юм за баяртай тэгээ subscribe дар ну бай ну өөрсдөө мэддээ а нэг зүйлийг мартсан байна хүн төрлөгтний түүхийг өөрчилсөн 100 тулаан энэ орноо орно одоо итэг тэвч хүлээ баяртай